información en vivo para exitosa desde la sede del RENIEG, ubicado aquí en el cercado de Lima, y es que para hoy los trabajadores de esta institución, como bien tú lo mencionabas, han anunciado un paro en todas las agencias del RENIEG porque están en desacuerdo, Pedro, con el retorno a la atención al público en horario corrido, que sería de 8 y 15 de la mañana hasta las 3 y 45 de la tarde, ya que ellos indican que se está poniendo en riesgo la salud de todo el personal de un contagio masivo de COVID-19, sobre todo con la llegada de la variante Delta a nuestro país. Y ya a esta hora comentarte, Pedro, empiezan a llegar los ciudadanos a formar su fila para ser atendidos, pero la gran mayoría desconocía sobre este paro. Vamos a escuchar a continuación lo que han indicado los usuarios a exitosa. ¿Qué trámite va a hacer? Eh, DNI de menores. ¿Desde Tengo... cuándo tiene pagado? Desde el 2020. Y no hay, no hay fechas para, para poder registrarlo, ¿no? Y me dicen que haga la cola, ¿no? Y de repente me puedan atender. ¿Usted no sabía del paro? No. Okay. no, no se ha enterado acá? Sí, por una señorita de la RENIA que nos ha dicho. Uh -huh. Pero nada más. ¿Y qué le han dicho? Que igual espere. Sí. Por si acaso, si es que nos atienden. ¿Y desde qué hora está aquí? 6 y 20. ¿Y va a continuar esperando entonces? Sí. A ver si me puedan atender. ¡Exitosa! Estoy haciendo una, un trámite de certificación de partida eh, de una letra. Okay. Y, y eso yo lo necesito para hacer una asociación intestada. ¿Y usted se ha visto sorprendido por este paro? Ah, sí, sí, claro. No sabía. No viene temprano y no... no que no estaba lista para medir un fecha. ¿Para hoy? No, me dieron fecha para el 5. Vine el día 6 porque no podía el 5. Y me dijeron todavía no está lista. O sea, ¿Para qué es la fecha? Ya, y ahora que me digan que no está, y no me muero. ¿Y eso te va a afectar el paro en todo caso si es que no están atendiendo? A mí sí. ¿Necesitas para un trámite urgente? Imagino. Sí. Bien, entonces, Pedro, este paro está afectando sin duda a los ciudadanos que requieren pues, completar sus trámites y ya el RENIEC ha emitido un comunicado pidiendo las disculpas del caso y han pedido a los usuarios realizar sus trámites a través de la agencia digital y que la ampliación de este horario se debe a que ellos quieren mejorar la atención al público y que se cumplirán con las medidas de bioseguridad necesarias. Sin embargo, los trabajadores siguen en desacuerdo. Además, comentarte, Pedro que hemos consultado al personal de seguridad en dos locales del RENIEC sobre este paro, ya que la gente sigue haciendo su fila, como te comentaba, con la esperanza de que puedan ser atendidos, pero ellos han referido que no saben nada del tema. Entonces aquí los ciudadanos continúan esperando a la deriva, sin información, a la espera de que pues al final sean atendidos. Nosotros vamos a continuar recorriendo, Pedro, diferentes agencias del RENIEC para saber si finalmente se va a acatar todo totalmente este paro o será de forma parcial para no afectar así a los ciudadanos. Vamos a retomar con mayor información en los próximos minutos. Desde el cercado de Lima, informó Jessica Lara para exitoso en Lima en los 95.5 de la FM.